हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन इस वीडियो में हम माइलोमा के बारे में जानेंगे इट इज़ द टाइप ऑफ कैंसर माइलोमा कैंसर के टाइप्स हैं जो प्लाज्मा सेल्स में कॉज होते हैं प्लाज्मा सेल्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं प्लाज्मा सेल मेनली हमारे सॉफ्ट स्पॉन्जी टिशू बोन मैरो में पाए जाते हैं जो बोन मैरो होते हैं वो फर्स्ट सेल स्टीम सेल का प्रोडक्शन करते हैं स्टीम सेल्स हीमोटोपोइटिक सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं प्लाज्मा सेल फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं बी सेल्स और टी सेल्स जो बी सेल्स होते हैं वे इमेच्योर होते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में ये जाते हैं और ये यहाँ पे इमेच्योर होते हैं बट जब कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इसको ट्रिगर करता है तो ये मेच्योर होते हैं और उस इन्फेक्शन को एलिमिनेट करके एंगल्फ करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं ये वापस से हमारे बोन मैरो में जाते हैं और हमारे जो बोन मैरो होते हैं वहाँ पे जाके ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं बट माइलोमा के कंडीशन में ये जब वाइट ब्लड सेल्स टी सेल्स होते हैं ये इन्फेक्शन के एक्सपोजर में जब आते हैं तो ये बी सेल्स को डैमेज करते हैं और बी सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और फिर ये प्लाज्मा सेल्स वापस से रिटर्न होते हैं और हमारे जो स्टीम सेल्स हैं जो हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं ये वहाँ के इन्वायरमेंट में जाके वापस से और डैमेज हो जाते हैं और ये वहाँ जाते हैं और अनकंट्रोलेबल मल्टीप्लाई होते हैं और ये इमेच्योर तरीके से लाइट चैन का फॉर्मेशन करते हैं जो कैंसेरियस सेल्स होते हैं ये इमेच्योर ग्रोथ होने लगते हैं और ये इमेच्योर सेल्स बैक्टीरिया से लड़ने में अनेबल होते हैं नाउ सी द डेफिनेशन अ मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन मैरो ये एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है और ये बहुत ज़्यादा घातक होते हैं और मेनली ये हमारे बोन मैरो में कॉज होते हैं सेकेंड डेफिनेशन माइलोमा इज अ कैंसर दैट फॉर्म्स इन अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स हेल्दी प्लाज्मा सेल्फ हेल्प यू फाइट इन्फेक्शन जो माइलोमा इज अ कैंसर माइलोमा एक कैंसर है इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और ये हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसे प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं उनमें कॉज होते हैं जो हेल्दी प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारे जम्स को अटैक करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं बट मल्टीपल माइलोमा के कंडीशन में क्या होता है ये कैंसर्स को आ, ये प्लाज्मा जो सेल्स होते हैं ये कैंसेरियस सेल्स में डेवलप होते हैं और ये वहाँ जाके एक्यूमुलेट होते हैं जब ये एक्यूमुलेट होते हैं तो ये बोन मैरो में क्राउडेड होने लगते हैं मतलब जो बोन मैरो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जब ये अक्यूमुलेट होंगे तो वहाँ पे इनका क्राउड होने लगेगा और ये हेल्दी ब्लड सेल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं और वहाँ पे जाके आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ करने लगते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा लाइट चैन माइलोमा नॉन सेक्रेटरी माइलोमा सॉलिट्री प्लाज्मोसाइटोमा एक्स्ट्रा मेड्यूलरी प्लाज्मोसाइटोमा मोनोक्लोनाल गैमोपैथी ऑफ एंड डिटरमाइंड सिग्निफिकेंस माइलोमा स्मॉल रिंग मल्टीपल माइलोमा इम्यूनोग्लोबुलिन डी माइलोमा और इम्यूनोग्लोबुलिन ई माइलोमा नाउ सी द फर्स्ट टाइप ऑफ 
माइलोमा लाइट चेन माइलोमा मोस्ट पीपल विथ माइलोमा मेक एंटीबॉडीज नॉन एज इम्यूनोग्लोबुलिन जो माइलोमा होते हैं वो हमारे प्लाज्मा सेल्स में अटैक करते हैं और हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन उनको अफेक्ट करते हैं बट जब हमारे जो आ, प्लाज्मा सेल्स है वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये इनकम्प्लीट होते हैं और इमेच्योर ग्रोथ करने लगते हैं और ये एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ करते हैं और इमेच्योर लाइट चेन माइलोमा का फॉर्मेशन करते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उसको लाइट चेन फ्री लाइट चेन भी बोला जाता है तो ये जो लाइट चेन होते हैं ये इमेच्योर होते हैं और ये मेनली ट्वेंटी ऑफ दी पीपल्स में कॉज होते हैं जो माइलोमा होते हैं जो एम प्रोटीन होते हैं मोनोक्लोनल प्रोटीन्स होते हैं जब माइलोमा के कंडीशन में मोनोक्लोनल प्रोटीन्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है तो ये हमारे किडनी में जाके फंसते हैं और हमारे किडनी को पूरी तरीके से डैमेज करते हैं नॉन सेक्रेटरी माइलोमा सम पीपल विथ माइलोमा डोंट मेक इनफ एम प्रोटीन और लाइट चैन फोर टेस्टेड शो दे हैव इट जो नॉन सेक्रेटरी माइलोमा होते हैं ये जब हमारा जब यूरिन और ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाते हैं और ये इमेच्योर होते हैं जो मोनोक्लोनल प्रोटीन्स होते हैं ये इमेच्योर होते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में और यूरिन में जब यूरिन का टेस्ट किया जाता है तो ये एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाते हैं जिसकी वजह से फाउंड होता है कि नॉन सेक्रेटरी माइलोमा कॉज हो चुका है ये हमारे बोन मैरो बायोप्सी के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये किस टाइप ऑफ माइलोमा का कंडीशन है सॉलिड्री प्लाज्मा साइटोमा जो सॉलिड्री प्लाज्मा साइटोमा होते हैं इट इज़ द टाइप ऑफ कैंसेरियस सेल्स ये कैंस टाइप्स ऑफ कैंसेरियस सेल्स हैं और ये हमारे जो क्या करते हैं मेनली ट्यूमर कॉज करते हैं ट्यूमर में से जो हमारे जो बोन्स होते हैं और टीशूस होते हैं वो एब तरीके से ग्रोथ करने लगते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बदलने लगते हैं जिसे सॉलिड्री प्लाज्मा साइटोमा के कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड होते हैं और ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में ग्रोथ होने लगते हैं या कोई से भी बोन्स को अफेक्ट करते हैं और ये मल्टीपल मोइलोमा के टाइप्स हैं इसे सॉलिड्री प्लाज्मा साइटोमा कहा जाता है एक्स्ट्रा मेड्यूलरी प्लाज्मोसाइटोमा जो एक्स्ट्रा मेड्यूलरी प्लाज्मोसाइटोमा होते हैं ये बोन मैरो इन बॉडी सॉफ्ट टीशू जो हमारे बोन मैरो के सराउंडिंग में जो सॉफ्ट टीशूस होते हैं ये उनको अफेक्ट करते हैं और ये मेनली जो हमारे थ्रॉट होते हैं सीनस होते हैं नोज होते हैं या लैरिंग्स होते हैं इनमें कॉज होते हैं ये जो वहाँ के बोन्स हैं उनमें उनके सराउंडिंग जो सॉफ्ट टीशूस होते हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगते हैं और सॉलिड फॉर्म में बदलने लगते हैं सॉलिड में कन्वर्ट होने लगते हैं नाउ सी द मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस इट इज द टाइप ऑफ माइलोमा दिस इज अ कंडीशन दैट कैन लीड ऑफ एक्टिव माइलोमा ये बहुत जल्दी कॉज होते हैं बट इसके कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते हैं और जो हमारे मोनोक्लोनल प्रोटीन्स हैं ये एब नॉर्मल एंटीबायोबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं और ये मतलब इमेच्योर जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इमेच्योर ग्रोथ होने लगते हैं स्मॉल रिंग मल्टीपल माइलोमा जो स्मॉल रिंग मल्टीपल माइलोमा होते हैं ये प्री कैंसेरियस सेल्स होते हैं इसके कोई भी सिम्टम्स क्विकली शो नहीं होते हैं क्योंकि ये प्री कैंसेरियस है मतलब कैंसर डेवलप हो रहा है अभी स्टार्टिंग टाइप्स होते हैं इसके स्टार्टिंग फॉर्म में होते हैं पीपल विथ स्मॉल रिंग मल्टीपल माइलोमा हैव मोर एम प्रोटीन इन देयर ब्लड जो मोनोक्लोनल एब नॉर्मल प्रोटीन्स हैं ये बहुत ही अमाउंट में हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें ये एम प्रोटीन्स का पता चलता है कि माइलोमा कॉज हो चुका है
इम्यूनोग्लोबुलिन डी माइलोमा दे आर दिस आर द रेयर टाइप अफेक्टेड ओनली वन परसेंट टू टू परसेंट ऑल पीपल विथ माइलोमा ये रेयर टाइप्स होते हैं और मेनली वन टू टू परसेंट ही पीपल्स को अफेक्ट करते हैं जो इस टाइप ऑफ माइलोमा होते हैं ये हमारे जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी है उसको मेनली अफेक्ट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई माइलोमा जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई माइलोमा होते हैं ये अदर टाइप्स ऑफ जो मल्टीपल माइलोमा हैं उन्हीं की तरह साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं और ये बहुत ही एग्रेसिव और प्रोग्रेस होते हैं ये मतलब बहुत ही जल्दी ग्रोइंग करते हैं और हमारे पूरी तरीके से जो इम्यूनोग्लोबुलिन हैं उनमें अफेक्ट करते हैं और उनको पूरी तरीके से डैमेज करते हैं और हमारे जो बोन मैरो होते हैं उनमें बहुत जल्दी ये स्प्रेड होते हैं और उनको अफेक्ट करते हैं नाउ सी द माइलोमा कॉजेस किस किस वजह से माइलोमा कॉज हो सकता है फर्स्ट है फैमिलियर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन इट मीन्स कि ये कब समाइम्स जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं जो हमारे जीन से ट्रांसमिस होते हैं अगर मदर्स को क्या होता है कि अगर कैंसेरियस सेल्स है तो वो उनके डी एन ए के थ्रू हमारे जो बेबीज होते हैं उनमें ट्रांसमिट होते हैं एक्सपोजर टू केमिकल्स बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड वर्क करते हैं जो केमिकल फैक्ट्री में वर्क करते हैं उनको कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं प्रोसेस्ड फूड जो प्रोसेस्ड फूड या प्रिवे प्रिजर्वेटिव फूड्स जो इंटेक्ट करते हैं उनमें ये देखने को मिलता है माइक्रोप्लास्टिक कंजप्शन जो माइक्रोप्लास्टिक के चीज़ों से मतलब जो वाटर्स जो होते हैं प्लास्टिक के वो बॉटल से या प्लास्टिक के टिफिन से क्या होते हैं जो फूड इंटैक्ट करते हैं उनको भी ये होने के चांसेस होते हैं रेडिएशन समटाइम्स जो अभी बहुत ही वेब्स निकलते हैं रेडिएशन निकलते हैं अगर उनके एक्सेसिव अमाउंट में उनके कॉन्टेक्ट में होने से रेडिएशन की वजह से माइलोमा कॉज होता है बिकॉज ये हमारे जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं पॉल्यूशन की वजह से वर्क प्लेस एक्सपोजर इट मीन्स कि जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो लैपटॉप्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उनके रेडिएशन की वजह से माइलोमा कॉज हो सकते हैं नाउ सी द सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा बोन पेन इन दी बैक और रिब्स जो हमारे बैक्स होते हैं और रिब्स होते हैं उनमें बहुत ही बैक पेन होने लगेगा और बहुत ही ज़्यादा इसका जो सीवियर टाइप्स ऑफ पेन होता है अनएक्सप्लेन बोन फ्रैक्चर जो बोन होते हैं वो तो डैमेज हो चुके हैं अंदर से वो बहुत ही वीक हो जाते हैं और ये क्विकली थोड़े से भी चोट लगने से ये क्या होते हैं कि टूट जाते हैं फ्रैक्चर हो जाते हैं फैटिक फीलिंग ऑफ वीकनेस पेशेंट को क्या होगा फैटिक होगा और पूरे टाइम्स वीकनेस फील होगा रिकरेंट इन्फेक्शन एंड फीवर जिस भी पर्सन को माइलोमा के कंडीशन है उन उनमें क्या होगा कि उनमें जो भी इन्फेक्शन्स हैं जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होगा और एंटीबॉडीज इमेच्योर होंगे तो जो इन्फेक्शन से फाइट नहीं करेंगे जिसकी वजह से रिकरेंट कोई भी इन्फेक्शन और फीवर कॉज होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो जाएगी वेट लॉस सडनली उनका वेट लॉस होने लगेगा नोजिया वोमेटिंग होने लगेगी कॉन्सिपेशन होगा इंक्रीज थ्रीट एंड यूरिनेशन उनका जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा और थ्रीस्ट मतलब उनको बहुत ही प्यास लगने लगेगी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल माइलोमा ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट हम ब्लड में क्या चेक करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे उनके जो ब्लड का सेचुरेशन है वो चेक करेंगे कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल इट मींस कॉम्प्रेंसिव मेटाबॉलिक पैनल ये टाइप्स ऑफ ब्लड होता है जो ब्लड टेस्ट होता है और हमारे जो ब्लड टेस्ट में जो ग्लूकोज लेवल इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूड बैलेंस ये सब इसमें चेक करते हैं किडनी फंक्शन एंड लीवर फंक्शन भी 
भी इसमें चेक करते हैं सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमारे इम्यूनोग्लोबोलिन्स है वो कितने तरीके से डैमेज हुए हैं या नहीं उनका वर्क प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं सीरम एफ एल सी ऐसे फ्री लाइट चैन ऐसे जो ये फ्री लाइट चैन होते हैं उनका मेज़रमेंट करते हैं कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहे हैं या इमेच्योर तो नहीं है यूरिन में क्या करते हैं यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें हम यूरिन के जो ग्लोबोलिन से जो एम प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो चेक करते हैं ट्वेंटी फोर हावर्स यूरिन टेस्ट जो ट्वेंटी फोर हावर्स में यूरिन कितना पास आउट हो रहा है वो चेक करेंगे टोटल बॉडी में क्या करेंगे एम और सी स्कैन करते हैं पूरे बॉडीज़ का कि किस पार्ट्स में अगर किसी पार्ट में जो माइलोमा के कंडीशन में एबनॉर्मल बोन्स और टीसूस ग्रोथ हो रहे थे तो उसका इसमें पता लगता है बोन्स में क्या करेंगे स्क्लेटल सर्वे जो हमारे स्क्लेटल्स हैं उनका एक्सरे करेंगे सी स्कैन करेंगे बोन मैरो में क्या करेंगे बोन मैरो एस्पिरेशन या बायोप्सी करेंगे जो बोन मैरो होते हैं उनके स्मॉल पार्ट्स को हम रिमूव आउट करते हैं और उनकी बायोप्सी करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइलोमा क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं टारगेट थेरेपी टारगेट ड्रग ट्रीटमेंट फोकस ऑन स्पेसिफिक जो ड्रग होते हैं वो मतलब उनको ड्रग प्रोवाइड करेंगे जो कैंसर ड्रग होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे कैंसर को किल करने के लिए वीकनेस पेशेंट विथ कैंसर सेल जो हाँ वीकेंड पेशेंट होते हैं और कैंसर पेशेंट होते हैं तो उनके कैंसर सेल्स को ये क्या करता है जो कैंसर ड्रग होते हैं वो उनको डैमेज डिस्ट्रॉय करते हैं इम्यूनोथेरेपी हम पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन जो कैंसर सेल्स है जो कैंसर सेल्स का डेवलप हो रहा है उनसे वो फाइट कर सके कीमोथेरेपी हम उनको केमिकल ड्रग प्रोवाइड करेंगे ताकि जो कैंसर सेल्स हैं उनको वो किल कर सके कॉटिको स्टोरॉयड ड्रग प्रोवाइड करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो बोन मैरो क्या होता है अफेक्ट होने लगते हैं बिकॉज माइलोमा हमारे बोन मैरो को अफेक्ट करते हैं तो ये हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिससे कि कैंसर सेल से बचा जा सके रेडिएशन थेरेपी हम पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी के थ्रू जो उनके कैंसेरियस सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि उनका जो ग्रोथ हो आउट ऑफ ग्रोथ है डेवलपमेंट का वो रुक जाए और वो ज़्यादा डेवलप ना हो इस तरीके से माइलोमा के कंडीशन को ट्रीट करते हैं